இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சுவையான உணவு மட்டும் அல்லாமல் சத்துள்ள உணவை பத்தியும் பேசுறதுக்காக நம்ம கூட செஃப் மால்குடி கவிதா இருக்காங்க ஹாய் மேம் வணக்கம் கலை இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து பெரும்பாலும் வந்து புற்றுநோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு என்ன வகையான உணவுகள் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் நல்ல விஷயமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு இந்த புற்றுநோயால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட நோய் எதிர்ப்புகள் சக்தி இல்லாதது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகிற விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து உடலில் இருக்கிற ஒரு சில குறைகளால் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹார்மோன்களுடைய பிரச்சனைனால இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கூட அந்த புற்றுநோய் வருது அது வந்து நம்மளை புற்றுநோய்க்கு மெடிசின்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அது பரவிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது தான் புற்றுநோய் அப்படின்றதுக்கு நம்மளை ஒரு புத்து மாதிரி அரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புற்றுநோயினா இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரானிக்கல் ஸ்டேஜ் தான் மைண்ட் செட் போகும் நம்மளை மீறி இதுக்கு மேலே நமக்கு மரணம் தான் அப்படின்ற மாதிரி உணர்வு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்குள்ளே வாழ்கிற காலகட்டங்களில் அவங்களால முடிஞ்ச விஷயங்களை அவங்க பண்ணிட்டு போகிறாங்க பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சரியான விதத்தில் நம்ம நம்மளை நம்ம பராமரிச்சுக்கிறதுனால இது வந்து இந்த ப்ரிவென்டிங் கேன்சர் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அது வந்து நம்ம அது வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனா போடுறது தான் நம்ம அறிவாளிகளுக்கு அழகு அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களில் நிறைய பேருக்கு இது தெரியுமா என்னன்றது எனக்கு தெரியல இந்த லெமன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லைம் லெம் எலுமிச்சைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த எலுமிச்சை வந்து புற்றுநோய்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு அருமருந்துங்க அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த கீமோ தெரப்பிக்கை விட பத்தாயிரம் மடங்கு வந்து அதிகம் பவர்ஃபுல் வாய்ந்த ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெமன் சொல்கிறாங்க அது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது சரியான விதத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த கேன்சரை வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டோடய செலவு கூட ரொம்ப கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கேன்சரை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம நம்ம அன்றாடம் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்மளை அது தாக்கினவங்களும் சரி தாக்கினவங்க பெருகாமல் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் தாக்காதவங்க தன்னை தாக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிற அதை அறிஞ்சிக்கிட்டு அவங்க வந்துட்டு அதை முன்னெச்சரிக்கையாக இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா அவாய்ட் பண்ணலாம் மச்ரூம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா காளான்னு சொல்லிட்டு மஷ்ரூம் அப்புறம் பெல் பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேப்சிகம் பெல் பேப்பர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு பிரிஞ்சால் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கத்திரிக்காய் குடைக்காலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த குடைக்காலம் உணவில் இதெல்லாம் வந்துட்டு உணவில் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாங்கன்னா இந்த கேன்சர் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம் அவக்கடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழம் இருக்கும் அவக்கடா ஆப்பிள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராகவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்புகள் சக்திகள் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும் அது வந்து நம்ம நம்மளுடைய பாடி சிஸ்டத்தை வந்துட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு பூஸ்ட் பண்ணும் எதுவுமே நம்மளை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணாமல் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் சொல்கிறது உணவு தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஃபுட்டு இஸ் மெடிசின் ஃபுட்டு தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு உணவு தான் அருமருந்துன்றது ஸோ உணவு நம்ம கொண்டு போகிற உணவை வந்து சுவையாக மட்டும் இல்லாமல் சுகாதாரமாக மட்டும் இல்லாமல் அதுடைய பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அது எதுக்கு பயன்படுது எதுக்கு பயன்படலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நிறைய நோய்கள்லேருந்து தப்பிச்சு வெளியேறலாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க மேம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது வருத்தரைச்ச வழித்தண்டங்காத்தியல் இந்த வழித்தண்டங்கன்னா என்னன்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் தாங்க வந்து கேரளாவில் வந்துட்டு வழித்தண்டங்கன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கேரளா ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த கத்திரிக்காய் வந்துட்டு பச்சை கலர் கத்திரிக்காய் அதை வந்து யூஸ்வலாக பயன்படுத்துவாங்க வழித்தண்டங்காய் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் க்ரீன் பிரிஞ்சால் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பச்சை கத்திரிக்காய் ஐந்து காய்ந்த மிளகாய் ஆறு துருகிய வெள்ளம் சிறிதளவு சின்ன வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் தோல் நீக்கிய பூண்டு ஐம்பது கிராம் இரண்டாக கீறிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் புலிக்கரைசல்
முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரை பேனை வந்துட்டு வச்சு அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா மசாலா வந்துட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன் அதை வந்துட்டு தேங்காய் வந்துட்டு வெ வெறுமனை வந்துட்டு பிளைனாக வெறும் கடாயில் ரோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க அந்த தேங்காவிலேருந்து வர எண்ணெயிலே இந்த தேங்காய் வந்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மசாலா போடும்போது ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டை கூட வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்தி அதை பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டு தான் அந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் என் ஆயில் விடலை இந்த ரோஸ்டடு கோகோனட்டையும் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த கோகோனட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு இது இதுனா இது ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணுறது காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் போடுங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து கரமரை பவுடர் போடுங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபைனாக வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் கார்லிக் ஒரு ரெண்டு பாடு வந்துட்டு கார்லிக் வந்துட்டு போட்டுட்டு ஷேலட்ஸ் வந்து ஒரு நாலு ஷேலட்ஸ் போட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து மசாலா பேஸ் ரெடி ஆகிடும் இதை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம தயார்படுத்திடலாம் இப்போ வந்துட்டு அந்த வழுத்தினங்க அத்தியல் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுதான் வறுத்து அரைக்கிற மசாலா வறுத்து அரைச்ச வழுத்தினங்க அத்தியல் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வறுத்து அரைச்சி மசாலா வந்துட்டு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்துட்டு அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சது ஃப்ரை பண்ணி ஹீட் ஆன உடனே எண்ணெய் வந்து விடுங்க எண்ணெய் வந்து நம்ம கோகோனட் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வறுத்து அரைச்சி வைக்கிற மசாலாவை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த தீயல் பண்ண போகிறோம் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு யூஸ்வலாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேலட்ஸ் வந்துட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தி இதை நம்ம பண்ணுவோம் இந்த சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு அதிக அளவு வந்துட்டு உங்களுக்கு அதாவது உடலில் இருக்கிற கிருமிகளை வந்துட்டு அதிக அளவு வந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் சின்ன வெங்காயம் என்ன காஞ்சிடுச்சு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு கொஞ்சோண்டு முழு மிளகு போட்டு தாளிக்கலாம் மிளகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு பிறகு கருவேப்பிலை போடுங்க கருவேப்பில் போட்டிருக்கோம் மீதி இருக்கிற பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இந்த பழுத்தனங்காய் பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு வதக்காமல் கொதிக்கும் போது அப்படியே போடுவாங்க வதக்கிட்டு போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இந்த பிரிஞ்சால் இந்த ஆனியனோடு சேர்த்து வந்துட்டு அந்த கிரேவி வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஷேலட்ஸ் பிரிஞ்சால் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா அந்த மசாலா வந்துட்டு போடுறோம் இந்த மசாலாவை வந்துட்டு இதில் நம்ம எல்லா காரம் காரத்துக்கு தேவையான அந்த மசாலாவில் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதனால் இதில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டால் போடும் உப்பு போட்டிருக்கோம் உப்பு போட்டு கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி கொஞ்சம் வெள்ளம் புளி தண்ணி விட்டுருக்கோம் வெள்ளம் போட்டிருக்கோம் இந்த வறுத்தரைச்ச மசாலாவோட இந்த பழுத்தனங்க அத்தியல் வந்து தயாராகிட்டே இருக்குது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளி தண்ணி போகிற வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது பேசலாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு நான் கையில் போடுறது கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் கையால் போடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஹைஜீன் பர்பஸுக்கு நாங்கள் வந்து ஹேண்ட் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணால் கூட யூஸ்வலாக வந்துட்டு நமக்கு வந்து சாப்பிடும்போது வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்துட்டு 
ஃபாரின் கலாச்சாரத்தில் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்க்கு ஸ்பூனு இதெல்லாம் வந்துட்டு பயன்படுத்தி சாப்பிடுவாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்றது ஃபோர்க் போட்டு சாப்பிட்றது இது வந்து அந்த அந்த ஒரு அட்ராக்ஷனில் அவங்க அதை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கை ப கையில் வந்துட்டு நம்ம எந்த நம்ம கையை வந்துட்டு எந்த ஒரு ஈரத்தன்மை உள்ள ஒரு பொருளோட லைக் ஃபுட்டாகட்டும் எதுவாகட்டும் அதில் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் வந்துட்டு கண்களுக்கு புலப்படாத நம்ம நம்மளுடைய புலன்களுக்கு புலப்படாத ஒரு திரவம் வந்து நம்ம விரல் வழியாக வெளியேறும் அந்த திரவம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை வந்து அதிக அளவு தூண்டக்கூடிய ஒரு திரவம் அதனால தான் சாப்பிடு வீட்டுக்கு பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க கையில் அள்ளி சாப்பிடு அப்போ தான் உனக்கு செரிமானம் ஆகும் வயிற்றுக்கு உரைக்கும் உடம்புக்கு சேரும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இது பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோடைய ஃபேக்ட்ரி என்ன இம்பேக்ட் என்ன இதனால் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நாகரிகத்தினையும் அந்த அந்த நாகரிக மோகத்தில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த போர்க்கு கரண்டியில் எந்த ஒரு திரவமும் சுரக்காது பட் நம்ம இயற்கையாக நமக்கு கடவுள் நமக்கு கொடுத்த விரல்களை வச்சு பயன்படுத்தி நம்ம அந்த உணவை உண்ணும் போது நம்ம விரல்கள்லேருந்து வெளியேறுற அந்த திரவம் வந்துட்டு நம்ம உணவு வழியாக நம்ம உடல்களுக்கு வந்துட்டு போகும் நேரடியாக போகும் போகும்போது நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை வந்து அது தூண்டிவிடும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டோ யாரோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுன்றது அவசியம் கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே நீங்கள் அதை பரிசோதிச்சு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக பாருங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஒரு இப்போ இட்லி மாவே எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் டெய்லி மாவு அரைக்காமல் இருக்க மாட்டேங்க மாவு அரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த மாவை வந்து ரெண்டு பாத்திரத்தில் பிரித்து வைங்க உப்பு போட்டு கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி கை வச்சு உப்பு போட்டு ஒரு பாத்திரத்தை கலக்கி பாருங்க இன்னொன்று கரண்டியால் அந்த பாத்திரத்தை கலக்கி பாருங்க ரெண்டுத்தையும் அப்படியே வச்சிங்கன்னா நீங்கள் கை வச்சு கலக்கினது வந்து ஈஸியாக ஃபெர்மிடேஷன் ஆகிருக்கணும் சீக்கிரமாக வந்து அது நொதிச்சு போயிருக்கும் அந்த மாவு வந்து புளிச்சு போயிருக்கும் கை வச்சு போடாதது கரண்டியால் கலக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் கை போடாத கை போடாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கை போட்டு கலக்காத கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஸோ பொருள் வந்து அந்த நொதிச்சு போகிறதுங்கும் போது அந்த நம்ம விரல்கள்லேருந்து வர அந்த வெளியேறுற திரவம் தான் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஸோ இதை பார்த்தால இதுக்கு வந்து நமக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லணுன்னு அவசியம் கிடையாது நாமளே அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இப்போ வந்துட்டு வழித்தனங்காத்தியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வருத்தரைச்ச வழித்தனங்காத்தியலை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பவுலில் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நாம இந்த நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது வந்துட்டு பேரிச்சம்பழம் மில்க் ஷேக் இந்த பேரிச்சம்பழம் மில்க் ஷேக் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் பெரிச்சம்பழம் வந்துட்டு உடம்புக்கு வந்துட்டு எந்த அளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பொருள் அப்படின்றது இந்த பேரிச்சம்பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலைவன பிரதேசங்களில் தான் வந்துட்டு விளைச்சல் அதிகமாக உள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரிக்கா அராப் கண்ட்ரீஸில் தான் வந்துட்டு இந்த பேரிச்சம்பழம் வந்து விளைச்சல் வந்து உண்டு நமக்கு அதுக்கு தகுந்த தற்பொழுப்பு நிலை இல்லாததுனால இங்கே அது விளைவதில்லை நம்ம வந்து அங்கேருந்து வர வச்சு தான் நம்ம அங்கேருந்து அவங்க வந்துட்டு ஏற்றுமதி பண்ணி நம்ம கடைகளில் கொடுக்குறாங்க அதை தான் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பேரிச்சம்பழம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஜென்ரலாக வந்துட்டு அனிமிக்காக இருக்கிறவங்கள வந்துட்டு கண்டிப்பாக பெருக்கியம்பழம் வந்து சாப்பிட சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இயற்கையான முறையில் அவங்களுடைய ரத்தத்தை வந்து சுத்தகரிக்கிறதுக்கும் ரத்த அணுக்களை வந்துட்டு விருத்தி பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த பெருச்சம்பழம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பால் இந்த இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பாலில் வந்துட்டு கால்சியம் புரத சத்து அதிகம் உள்ளது மினரல்ஸ் அதிகம் உடைய ஒரு உணவு தான் அந்த பால் இந்த பாலும் பெருச்சம்பழமும் கலந்து காலையில் ஒரு மில்க் ஷேக் சாப்பிட்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை விட்டுட்டு இந்த மில்க் ஷேக் ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி ட்ரிங்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு காஃபி டீ அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அனிமிக்காக இருக்கிறவங்க இந்த மில்க் ஷேக் பெருச்சம்பழம் மில்க் ஷேக் சாப்பிடும்பொழுது கண்டிப்பாக அது அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லஞ்சு சாப்பிட்ற வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் இந்த பெருச்சம்பழம் மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பால் இரநூறு எம்எல் விதை நீக்கிய பே
பெரிய மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாலை வந்துட்டு ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக்ஸ் பண்ணும்போது கோல்டு மில்க்காக ரெடி பண்ணிக்கோங்க பாலை காய்ச்சிட்டு முறையான விகிதத்தில் வந்துட்டு அந்த பாலை வந்து இயற்கையான முறைப்படி வந்து அதை ஆர விடுவோம் பால் சடனாக சின்ன ஆகுன்றதுக்காக சுடு பால் ஐஸ் கியூப் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இயற்கையான முறையில் இந்த பால் வந்துட்டு கோல்டு பண்ணி அதை வந்துட்டு கோல்டு டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வந்துட்டு வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து அதை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் இந்த பாலில் இந்த பேரிச்சம்பழத்தை ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் எப்போ மிக்சி சாப்பிட போகிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேரிச்சம்பழத்துக்கு சீடை எடுத்துகிட்டு அந்த பாலில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற போட்டுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதை அடித்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சுகருக்கு பதிலாக வெள்ளம் சேர்க்கலாம் இல்லைனா ஹனி சேர்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸு நம்ம மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அயன் நல்லா வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜாகிரி சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட்னஸுக்காக வெள்ள ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது கூட கொஞ்சம் ஹனியோ ஜாகிரியோ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கும் சுகர் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் யூஸ் பண்ணாமல் டேட்ஸும் ஹனி ஹனியும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை டேட்ஸும் ஜாகிரியும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி இந்த கோல்டு மில்கில் ஊறுன அந்த இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேமரெண்டு ஊற வைக்கிற மாதிரி அது ஊறி நல்லா உங்களுக்கு சோக்காக இருக்கும் அதில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கான எந் அந்த எனர்ஜி வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு உங்களுக்கு அது சிதஞ்சி சிதஞ்சி போகாமல் குக் பண்ணும்போது சிலது குறைகிறது வாய் வாய்ப்பு இந்த மாதிரி பழங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் டைரெக்டாக நம்ம ஒரு மிக்சி பிளெண்டரில் அந்த ஊறுன பாலில் ஊறுன பேரிச்சம்பழமும் கொஞ்சம் சுகர் தேவையான அளவு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு அடித்து அதை அப்படியே வந்துட்டு ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி நம்ம பரிமாற வேண்டியது தான் இந்த பேரிச்சம்பழத்தை நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க மிக்சி பிளெண்டர் இந்த மாதிரி ஜார் இந்த மாதிரி எதாவது எடுங்க இப்போ நம்ம ஊற வைக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி நான் வந்துட்டு இந்த பவுலில் எடுத்துருக்கேன் இந்த பவுலில் வந்துட்டு கோல்டு மில்க் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து போட்டுட்டு இந்த பேரிச்சம்பழத்தை விதை நீக்கி எடுத்து வச்சுருங்க விதை நீக்கின பேரிச்சம்பழத்தை கொஞ்சம் நேரம் போட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு புளி ஊற வைக்கிறோம் இல்லைங்களா கரைசலுக்கு இதே மாதிரி ஊறி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஊறிடும் பால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வேணும்னா பால் நீங்கள் காய்ச்சி கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது அதில் போட்டே ஊற வச்சு வச்சிங்கன்னா இந்த சூட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்து அது ஊறிடும் ஒரு ரெண்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் அதிகமாக சில்னஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் சில்னஸ் வேணுன்றவங்களுக்காக ஒரு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு தேவையான அளவு வந்துட்டு சுகர் போட்டுக்கணும் இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நம்ம பிளண்டரில் வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் எப்போ சாப்பிட்றீங்களோ சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு வச்சால் போதும் அதை வந்து பிளண்டரில் வந்துட்டு பிளண்ட் பண்ணி அப்படியே வந்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியது தான் இதை முதல்ல பிளண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த ஊற வச்சு வச்ச அந்த பவுலில் அந்த மில்க் ஷேக்கை வந்துட்டு மிக்சி பிளண்டரில் அடித்து எடுத்து வந்திருக்கேன் இது தான் வந்துட்டு மில்க் ஷேக் இதை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கிளாஸ்லேயோ இதுலேயே பல இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஜென்ரலாக கடைகள் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்போ சாக்லேட் என்ன பண்ணுறீங்க லைட்டாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாக்லேட் மெல்ட் ஆகும் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸில் போட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அந்த கெனப்பி ஸ்டிக்கோ அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த இதை கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே செட் ஆகிடும் அந்த சாக்லேட் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மில்க் ஷேக் வந்துட்டு ஊற்றி கொடுக்கும்போது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இந்த சாக்லேட்டோட இந்த மில்க் ஷேக் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மில்க் ஷேக் வந்துட்டு இந்த சாக்லேட்டில் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து இந்த சாக்லேட்டும் அந்த டேட்ஸும் மில்க் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அழகாக ஒரு சுவையான சூப்பரான மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு கடைகளில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சாக்லேட்டோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான டைம் நீங்கள் வந்துட்டு இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு காலையிலே உங்களுக்கு வேலையும் மிச்சம் அடுப்பு எரிக்கணும் அதை காய் கட் பண்ணணும் இதை காய் கட் பண்ணணும் இது பிளான் பண்ணணும் இட்லி ஸ்டீம் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் டைம் ஃப்ரீமுக்கு தகுந்த மாதிரி டக்குன்னு இதை வந்துட்டு இது ஸ்டாண்ட் பை எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் பால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும்